y desde que él pues, empezó a caminar, todo se realizó más o menos. Y es muy lindo, es como un sueño ir todos los días, venir, levantarme acá, ver el estadio, cambiar con el ropa club. C'est l'histoire d'un jeune homme plein de rêves auquel on a dit non, mais qui n'a pas cessé d'y croire. Aujourd'hui, ses rêves ne font plus partie d'un monde imaginaire, il les vit. C'est ici, à Bengolea, petit village de 1200 habitants au sud de Cordoba, que tout a commencé le 26 février 1999. Adolfo Gaich est le dernier d'une fratrie de trois que les proches surnomment Dolphy. Petit, il commence comme tous les passionnés, en jouant avec des amis le week-end sur un terrain, puis comme il le dit si bien, ce qui n'était qu'un jeu s'est vite transformé en un rêve, celui d'être le premier habitant de Bengolea à devenir professionnel. À l'âge de 6 ans, il disait déjà à ses parents qu'il voulait prendre des cours d'anglais parce qu'un jour, je jouerai en Europe, disait-il. À 5 ou 6 ans, il me pide ir à étudier l'anglais parce qu'il s'est allé en Europe. La forte ambition, c'est ce qui le caractérisait par rapport aux autres. Et il faut dire que son environnement familial favorisait ça. Frère, père, mère, tous passionnés de football. Un père fan du club de San Lorenzo qui lui a transmis la passion. Il l'emmenait ici tout petit lorsqu'il avait 4 ans, au Nuevo Gasometro, le stade de San Lorenzo. Sa première visite a eu lieu en 2003, c'était à l'occasion des adieux d'El Beto Acosta. Le petit Gaic commence à jouer officiellement au football à l'Union Bengolea, un petit club de sa ville. Malheureusement, après une saison, le club n'avait plus assez de joueurs dans sa catégorie Infantile 99 et a donc cessé de participer aux compétitions. Ce n'est pas les enfants qui manquaient dans le village, mais l'accent était mis davantage sur le volleyball. Ce qui a poussé les parents de Gaic à l'inscrire dans d'autres clubs, comme le Sportivo Chason pendant 4 ans, puis Atenas de Ucacha pendant 1 an, deux clubs toujours dans la province de Córdoba. Les week-ends du garçon étaient extrêmement chargés pendant toutes ces années. C'est-à-dire que le samedi, il jouait dans le championnat avec ses clubs officiels et le dimanche, il pratiquait une autre discipline, le baby football, dans le club El Porvenir de Villanueva à Villa Maria, toujours dans la province de Córdoba. Le baby, ça ressemble un peu au futsal, mais ça ne l'est pas. Les dimensions des terrains sont plus petites, il faut être beaucoup plus vif et analyser plus rapidement le jeu. C'est une discipline très pratiquée en Argentine, en Uruguay et au Chili. Cela lui a permis d'apprendre à prendre les meilleures décisions plus rapidement sur le terrain. Il progresse énormément en grandissant. À 10 ans, il rêve déjà d'intégrer un club de Buenos Aires et un jeune homme de Ucacha l'emmène pour se tester au club de River. Sa mère était sceptique, elle attendait à ce qu'il lui dise non. Elle ne voyait pas son petit quitter la famille de sitôt, et justement, le club de River l'a recalé. Peut-être était-il trop ambitieux par rapport à ce qu'il pouvait réellement espérer, il fallait se remettre en question. Les clubs sont très exigeants avec le football basse. Mais Gaic le savait. Même déçu, le travail, il ne l'a jamais arrêté. À peine 13 ans accompli qu'il part déjà à Rosario pour intégrer la fondation Lionel Messi, plus précisément le club Sarmiento, club qui fait partie de la fondation de la Pulga, qui a un projet pour permettre aux jeunes de devenir professionnels, avec de bons professeurs et des infrastructures pour accueillir les enfants qui ne vivent pas dans la province. Après une saison de formation à Rosario, il revient dans sa région pour jouer pour un petit club qui va être important dans son histoire, l'Atlético Pascanas. Entre temps, il s'était testé au New Wells Old Boys de Rosario, refus. Puis au club Belgrano de Córdoba, refus. Puis à Lanús de Buenos Aires, 
Là-bas, on lui a indiqué qu'il manquait de physique, mais qu'il était quand même présélectionné, c'est-à-dire qu'il retourne dans sa ville jouer avec son club, mais qu'en même temps, il serait observé par Lanus, qui l'appellera pour le signer définitivement si tout est bon. Il commence donc sa première saison avec l'Atlético Pascanas très motivé, en U15, dirigé par Fabio Solis, un homme qu'il appréciait fortement, qui, la saison d'après, l'a fait débuter en senior avec l'équipe réserve, puis en équipe première malgré son très jeune âge, 15 ans seulement. Ses performances lui ont donné de la visibilité en lui permettant de faire partie de la sélection U15 de la Liga de Carvarela afin de participer au tournoi provincial qui se déroule chaque année dans la ville d'Embalse, entre les meilleurs de la province, les représentants de chaque ligue. Le tournoi cette année 2014, c'est la Liga de Carvarela qui l'a remporté, l'équipe de Adolfo. Gaïch était extrêmement confiant et attendait avec impatience l'appel de Lanus. Mais le temps passe et il devient de plus en plus anxieux. Gaïch finit par se faire à l'idée, c'est un faux espoir. L'appel du club, il ne le recevra jamais. Jusqu'au jour où un autre club de Buenos Aires apparaît sur son chemin en 2014, San Lorenzo. Des recruteurs l'observent et décident de lui faire passer un test pour intégrer le club. Magnifique destin Imaginez-vous très anxieux dans l'attente de l'appel d'un grand club qui vous a présélectionné pendant deux ans. Réalisez que ce n'est qu'un faux espoir pour au final avoir une proposition du club dont vous et votre père êtes fan. Comme une récompense à sa persévérance, le test est une réussite. Adolfo Gaich intègre officiellement les catégories jeunes de San Lorenzo à 15 ans. C'est difficile mentalement pour un adolescent venant d'un village de devoir quitter famille, amis, pour suivre définitivement ses rêves dans la capitale. Mais Gaïch savait ce qu'il voulait, et ce qu'il avait enduré atténuait cette difficulté sentimentale. C'est ce dont il rêvait lorsque, gamin, il jouait avec ses amis à Bengolea. Ce sacrifice lui a permis de se renforcer mentalement, de mûrir rapidement, de n'avoir qu'une préoccupation en tête, celle de confirmer tous les espoirs placés en lui, de donner du sens à tout son parcours. Après une saison d'adaptation, en 2016, dans la Sexta Division, soit l'équivalent du championnat national des U17, il finit meilleur buteur en inscrivant 22 buts permettant à son équipe d'être championne. Ce nom à consonance étrangère se fait entendre dans tout le club. Ses buts et ses performances en sexta lui permettent de gagner rapidement l'attention des membres du staff des catégories supérieures. Notamment Claudio Biagio, entraîneur de l'équipe réserve à ce moment, qui lui donne une chance dans cette même année 2016. Claudio Biagio, ou El Pampa, est très apprécié à San Lorenzo. Ancien attaquant argentin, il a l'œil d'un buteur. Et il a vite vu de grandes qualités de goleador chez Adolfo qui pouvaient être développées en passant dans un contexte plus exigeant. À une marche du football professionnel, Dolphy commence à sentir l'odeur de la carrière qu'il a tant rêvé. Meilleur buteur de l'équipe réserve, il lui faut moins de deux ans pour que le club lui fasse signer un contrat pro avec l'équipe première en 2018. Parallèlement, sa carrière internationale, elle, se lance aussi en 2018. Fin juillet, il est déjà sélectionné avec la sélection argentine pour participer au tournoi Cotif des moins de 20 ans en Espagne. Un tournoi international dans lequel beaucoup de talents sont passés. Une occasion de se montrer au monde. Gaïch a été surpris par cette sélection. Il ne s'y attendait pas car il n'avait jamais été sélectionné auparavant. Il n'avait même pas entendu de rumeurs sur une possible sélection. Une grosse pression pour lui mais la pression Gaïch ne la connaît pas. L'Argentine remporte ce tournoi. Il a été un joueur clé dans l'obtention du titre en inscrivant trois buts décisifs en cinq matchs. Ah 
Ce tournoi a permis de le révéler aux Argentins. Les médias commencent à en parler, des recruteurs européens commencent déjà à s'en intéresser. Comme on s'y attendait, quelques semaines plus tard, la nuit du 27 au 28 août 2018, à 19 ans, Adolfo dispute enfin ses premières minutes de jeu en équipe première, à l'occasion d'un match de Primera División contre l'Union Santa Fe. C'est toujours Claudio Biagio qui l'a lancé, celui qui lui avait donné sa chance en équipe réserve, car il avait pris en main l'équipe première depuis le temps, après la démission de Diego Aguirre fin 2017. Son premier but officiel, il a lieu un mois après, en septembre. Il ouvre le score contre Patronato, match que son équipe gagne sur le score de 3-2. En quelques mois, il rentre déjà dans le cœur des fans. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il s'est totalement imposé. Il n'a pas enchaîné tous les matchs, mais pour le peu qu'il montre et les quelques buts qu'il a pu inscrire, il dégage quelque chose sur le terrain. Par son dévouement, sa passion, son humilité. Pas le joueur le plus spectaculaire à voir, mais quelque chose s'en dégage. 2018 est une année qu'il n'oubliera jamais. Celle où ses rêves se sont réalisés. Et elle se clôture de la meilleure des manières. En décembre, il est sur la liste pour participer au Sur Americano avec l'Argentine U20, qui se déroule de janvier à février 2019. Compétition dans laquelle 4 places sont à gagner pour la Coupe du Monde. C'est le premier vrai défi international pour le jeune homme de 19 ans. L'Argentine finit à la deuxième place, mais gagne son billet pour la Coupe du Monde en Pologne. Gaich, lui, révèle toutes ses facettes. Ce Sudamericano aura permis de le voir dans tous ses états, montrer qu'il peut être excellent, moyen comme mauvais. Mais ce qu'on en déduit, c'est le potentiel que ce gamin a. Et il est très prometteur pour son âge. Avec du travail, de la régularité, il peut atteindre un très haut niveau. Son triplé face au Venezuela a montré l'étendue de ses qualités. Mais en même temps, les médias se sont vite enflammés. Car dans cette compétition, il faut aussi retenir ses défauts, qui lui permettront de s'améliorer. Les oubliés seraient mauvais pour le jeune homme. Gaïch a aussi fait débat par un manque de finition que même son triplé n'aura pas fait oublier. Le jeune homme a été autant important que bridant dans les résultats de son équipe. Si la deuxième place de l'Albi Celeste n'aurait pas été obtenue sans ses buts et son travail sur le front de l'attaque, le titre de champion aurait pu être obtenu sans ses nombreux ratés dans la surface adverse. Mais pas d'inquiétude, à 19 ans, à ce moment c'est sa première compétition officielle qui lui permettra de s'améliorer. L'Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde, plus de positif que de négatif finalement. Quelques mois plus tard, le sélectionneur des U20, Fernando Batista, l'appelle pour participer à la Coupe du Monde, qui a débuté ce mois de mai. Dans laquelle Adolfo Gaich fait encore une fois la une des médias. Et pas seulement médias argentins, beaucoup de clubs européens commencent à s'y intéresser, en Italie et en Angleterre. Il a commencé le premier match contre l'Afrique du Sud sur le banc. Entré à l'heure de jeu, il a non seulement mis son but, mais aussi changé la physionomie du match. Le score fleuve est pour beaucoup dû à son entrée, un apport qui a sauté aux yeux de Fernando Batista et qui lui a valu une place de titulaire pour le match suivant. Le choc contre un des favoris, le Portugal. Grosse pression, mais il a fallu 30 minutes à Adolfo pour ouvrir le score sur un parfait travail de Barco et Julian Alvarez. 
permettant à son équipe de mener au score. Patricio Pérez double la mise sur un magnifique centre de Barco. L'Argentine est qualifiée pour les huitièmes de finale. La suite se passe le mardi 4 juin contre le Mali. Match dans lequel Gaïch a encore ouvert le score. Malheureusement pour les Argentins, beaucoup de failles derrière. Égalisation du Mali. Puis manque de chance devant la cage. Le but provoqué par Ezequiel Barco en prolongation n'aura pas suffi à mettre à l'abri les Argentins. Les Maliens ont de suite égalisé dans le temps additionnel de 2. Et défaite au tir au but. Si je dois décrire son jeu en quelques phrases, c'est un joueur qui use parfaitement de son grand physique pour peser sur les défenses adverses, qui peut parfaitement jouer le rôle de pivot. Un joueur qui a le sens du placement, très mobile, qui fait un énorme travail sur toute la ligne d'attaque, qui ne reste pas statique et aime participer au jeu, qui prend parfois la profondeur. Un joueur qui offre d'excellentes solutions de passe à ses coéquipiers pour atteindre le but, qui génère des espaces et qui fait preuve d'une assez bonne précision devant la cage adverse, même s'il doit encore s'améliorer sur ce domaine. Contrairement à ce que l'on peut penser en voyant son mètre 90, Gaich n'est pas un spécialiste du jeu aérien. Il est bon, mais il doit encore travailler sur cet aspect. Avec sa taille, il peut être une arme fatale dans les airs. Mais ce qu'aime Gaich avant tout, c'est le jeu à terre. Et pour quelqu'un de sa taille, il faut dire qu'il a une très bonne technique et une très bonne vitesse. Par conséquent, le jeune homme peut participer au jeu et rejoindre rapidement la surface adverse lors d'une transition rapide. Comme en témoigne son but face au Portugal. Un profil argentin atypique qui fait partie des promesses de l'année. Il est très compliqué à marquer par les défenseurs et prend bien ses nombreux surnoms que les fans lui donnent sur les réseaux. El Lewandowski Cordobés, El Tanque, El Genocida del Gol, soit le Lewandowski de Cordoba, le Tank pour ses qualités physiques, mais encore des surnoms moins joyeux comme le Génocide du But en référence à son prénom Adolfo. Du côté du vestiaire en revanche, on l'appelle Monsieur Indestructible en référence à son apparence et son sourire similaire au personnage de Disney. L'histoire touche à sa fin. Alors, Adolfo Gaich sera-t-il un objet de convoitise au prochain Mercato Se retrouvera-t-il en Europe les prochaines saisons San Lorenzo est dans tous les cas gagnant. Il est un joueur d'avenir qui peut faire des ravages en Primera lorsqu'il enchaînera les matchs. Et économiquement, si le club décide de le laisser aller en Europe, ce sera pour une somme non négligeable qui ne peut qu'être positive dans le contexte actuel, la situation économique de San Lorenzo étant extrêmement délicate. Si Gaich exploite bien son potentiel, il sera bientôt temps de viser plus haut que le championnat argentin, car il le pourra. Rendez-vous dans quelques mois ou années pour voir ce qu'il en sera, en lui souhaitant une grande réussite.